relazione tra Unicat e Valument, non siamo nuovi a questo genere di partnership, eh, no, assolutamente. una collaborazione che fortunatamente ci ha dato un sacco di frutti, che continua a darcene e che sicuramente ce ne darà altrettanti in futuro, per cui ci tenevamo anche noi a ringraziare, perché in genere appunto agli All'inizio del webinar sono sempre, ehm, come dire, le università a ringraziare le aziende, però secondo me è molto importante che siamo anche noi la tua azienda a ringraziare voi proprio per le grandi opportunità di confronto e di condivisione che offrite agli studenti. Grazie, grazie, ma in particolare io credo che questo webinar sia molto importante sia per il periodo storico che stiamo vivendo, sia perché è un tema assolutamente di interesse ed è trasversale secondo me a tutti i corsi di laurea, quindi sono, sono felice che lo trattiate voi, sono felice del fatto che gli studenti possano partecipare e veramente togliersi tutti i dubbi e sviscerare un tema, un tema così. Quindi eh, grazie a voi di nuovo e vi auguro buon lavoro. Grazie Paola. Grazie. Poi ci teniamo a, a anticipare la, quello che poi magari diremo anche in chiusura, che poi magari qualcuno si deve disconnettere. Alla fine della presentazione abbiamo messo l'indirizzo a cui ci potete scrivere per qualsiasi ulteriore domanda, interesse, anche se volete fare delle prove di, di colloquio, farvi vedere il vostro CV, eh, noi siamo a disposizione, per cui non, non fatevi assolutamente problemi. E ehm, in particolare, eh, visto che tratteremo alcuni argomenti dove si dirà bisogna lavorare su questo argomento, bisogna lavorare su questo aspetto, se eh, qualcuno volesse fare delle sessioni di coaching io mi rendo disponibile eh, gratuitamente ovviamente, basta che ci mettiamo d'accordo e possiamo fare anche appunto queste sessioni, mini sessioni, proprio anche per capire cosa può essere una una, un percorso di coaching fatto e quali possono essere i, i vantaggi che se ne possono trarre, non solo a livello di eh, percorso lavorativo, percorso scolastico, ma proprio a livello di persona, perché quando si va a lavorare con un coach, io l'ho visto su me stessa quando ho fatto tutto il percorso di formazione per diventare appunto coach, la prima persona che si mette in gioco è proprio il coach stesso e quindi c'è stata una, una crescita personale che è andata al di là di quella che è poi la crescita professionale legata al, al coach, per cui ecco, ci tenevamo anche a sottolineare questa nostra disponibilità ehm, di interazione al di là di quelli che sono i momenti ufficiali, ecco, eh, tutto qua. Per cui partirei allora appunto dicendo che oggi trattiamo questo argomento che eh, a mio avviso è, come diceva Paola, molto molto mh, attuale, è, è, è sempre importante ma oggi più che mai è, è attuale perché si parla di time management, di eh, gestione dello stress e eh, questo come si diceva è una, un argomento trasversale eh, non solo a tutti i corsi a cui partecipate o a tutti i corsi di laurea ma anche a quella che è proprio la gestione lavorativa, la gestione personale, perché sappiamo benissimo che in qualsiasi ambito, anche personale, possiamo essere eh, chiamati a dover gestire momenti in cui abbiamo magari poco tempo e eh, momenti in cui c'è particolare stress che si concentra eh, per un lungo periodo. Ehm, per chi non ci conosce, eh, Valument è una società eh, che nasce nel 2014 in Italia, oggi è presente a livello internazionale europeo e anche eh, Emirati Arabi con diverse sedi, è una società di consulenza manageriale focalizzata in principal modo su quello che è il mondo retail che però eh, si sta ampliando anche ad altri settori, quindi anche settori come il fashion, la farmaceutica, la logistica in senso più ampio 
e eh, ehm, anche altre attività sempre di, di stampo economico contabile o revisione dei processi. Eh, L'azienda sta attraversando un momento di rivisitazione di quella che è eh, la governance e di tutta un'altra serie di ehm, aspetti e elementi eh, e, ehm, e quindi anche noi appunto stiamo eh, sfruttando quelle che sono le eh, nostre conoscenze eh, di, di gestione dello stress e del tempo perché siamo chiamati in questo momento a fare le cose diciamo ordinarie per lo svolgimento dell'attività ordinaria ehm, che c'è sempre stata e anche quella straordinaria perché dobbiamo tra traghettarci in quello che è la, la nuova realtà di Valument che è eh, ancora più eh, internazionale e più corporate e dove eh, l'intenzione nel piano quinquennale dichiarato eh, dal, dal, dal nuovo comitato direttivo è quello di eh, voler aggiungere un'altra business unit. Quindi capite che eh, i fronti su cui stiamo lavorando sono veramente tanti. Eh, dopo Miriana si presenterà da sola, eh, lavoriamo insieme eh, ormai da due anni, sì, circa del febbraio del 2015, sì, due, due anni abbondanti e, ehm, ed è un onore lavorare con Miriana perché eh, Miriana è veramente è una persona che eh, ha una capacità di gestione dello stress e del tempo leg eh, legata anche a un altro aspetto molto importante di questi tempi eh, che è l'empatia e quindi è eh, veramente un, uh, un pozzo di soft skill da cui attingere e non lo dico solo perché è qui di fianco perché, per, ma perché lo penso veramente. Eh, io ho un'esperienza trentennale in società multinazionali, eh, anche in settori totalmente diversi da quello attuale, perché provengo inizialmente dal settore eh, semiconduttori, eh, per poi approdare appunto in Valument mh, nel 2016 e iniziare eh, questo percorso di eh, strutturazione e crescita di valument anche nella parte eh, risorse umane perché ovviamente essendo società di consulenza eh, l'asset principale all'interno della nostra società a parte i pc che si cambiano sono eh, proprio le persone e quindi la soddisfazione delle persone l'investimento sulle persone e eh, non solo come dipendenti perché devono avere il giusto salario, il giusto trattamento, il giusto riconoscimento, ma proprio eh, come persone umane e quindi eh, questo è un punto per me veramente eh, importante e che eh, mi sono data come obiettivo di non perdere mai di vista. Miriana. Eccoci, allora per prima cosa volevo ringraziare Emanuela per questo endorsement, <ride> ok? E allora, tendenzialmente il mondo delle risorse umane è qualcosa appunto che va esplorato, che si tratti appunto sotto il punto di vista, non so, delle soft skills, che si tratti di questioni più tecniche, quindi parliamo di hard skill, di soft skills. Sicuramente per poter performare bene in un ruolo come quello delle risorse umane occorre la giusta combinazione tra quella che può essere una preparazione di tipo maggiormente tecnico e una predisposizione delle volte innata verso l'altro, quindi verso l'attenzione. Sicuramente io ho cercato di fare durante il corso della mia, tra virgolette, breve carriera in HR, perché giustamente Emanuela citava della sua carriera trentennale, io vi posso parlare di una carriera di tre anni, continuativa nel mondo delle risorse umane, ma mi sento comunque di sposare dal passo della mia esperienza i concetti che lei ha esposto. Faccio parte di Valument da febbraio del 2019, ricopro insomma il ruolo di HR and Admit Generalist, Ciò significa quindi che mi occupo a 360 gradi di HR privilegiando chiaramente alcune aree eh, quali recruiting, talent acquisition, HR communication, employer branding, anche perché altrimenti oggi non ci saremmo conosciuti durante il corso di questo webinar, 
e poi sono in un certo senso project manager di alcuni progetti di formazione sia interna che esterna, tra cui anche quella finanziata. E oltre a questo mi occupo anche di mh, eventi interni, quali possono essere dei corsi di inglese a vario titolo e mh, sicuramente anche della parte di supporto all'amministrazione del personale. Questo lo sto dichiarando non a livello auto celebrativo, ma proprio per rendere idea eh, di quello che possa essere un dipartimento HR e admin e quindi per far capire quanto tra le varie soft skills proprio time e stress management chiaramente sempre eh, collegate ad una certa empatia possano poi risultare importanti. Precedentemente a Valument mi sono invece occupata di ricerca e selezione eh, per professionisti con disabilità e di ricerca, selezione e hunting invece per aziende fashion e lusso eh, sia per ruoli più corporate che per ruoli retail. Queste siamo noi, questa è Valument, quindi direi che possiamo entrare nel vivo del nostro webinar parlando proprio di time e stress management. Abbiamo deciso di trattare questo tema e quindi di concentrarci proprio sulle soft skills, poiché sono le competenze del terzo millennio. Chissà quante volte ve lo sarete sentito ripetere, sia in sede di colloquio di selezione, sia in sede di eventi di employer branding. Obiettivamente eh, Excel le hard skills, delle competenze tecniche, la contabilità, qualsiasi cosa che si possa imparare, è acquisibile. Se invece parliamo di soft skills, delle volte abbiamo anche una predisposizione personale innata. Chiaramente si possono sviluppare, si possono allenare, ciascuno di noi è un pozzo di soft skills, dobbiamo semplicemente cercare di eh, tirarle fuori e quindi di farle diventare un po' il nostro principale biglietto da visita, la nostra peculiarità. Anche perché, specie nel mondo della ricerca e selezione di profili junior, è molto importante mettere in risalto queste caratteristiche personali perché sono il più delle volte gli elementi di valutazione. Chiaramente quando parliamo di un profilo junior non possiamo basarci per esempio sull'esperienza, non possiamo basarci più di tanto sulle competenze tecniche. Sicuramente ci sarà una preferenza verso determinati percorsi di studio che sono maggiormente affini alla posizione per la quale stiamo selezionando la risorsa però è chiaro che ci possiamo basare più che altro sull'ambito soft skills anche perché si tratta di caratteristiche che ci permetteranno poi di capire se i valori della persona possano essere in linea o meno con quelli dell'azienda. Soft skills è un concetto un po' oberato, parliamo quindi di queste competenze trasversali comportamentali come riportato anche all'interno della nostra slide, che sono proprio fondamentali per definire il nostro approccio all'attività professionale e all'ambiente lavorativo. Permettetemi di dire che in realtà le soft skills appunto si possono declinare anche in ambito scolastico, accademico, quindi universitario e personale. Determinati tratti quando presenti orienteranno infatti le nostre scelte e quindi renderanno un po' di più prevedibile anche il nostro modo di comportarsi e di approcciare determinate situazioni. Qui abbiamo un'altra panoramica di quelle che sono le soft skills, sicuramente ne avete già sentito parlare tanto, sicuramente avrete anche già scritto il vostro primo curriculum e le avrete incluse. Sotto la lente di ingrandimento oggi, e se ancora non si fosse capito, abbiamo la gestione del tempo e la gestione dello stress. Però, come vedete, abbiamo poi a corollario voluto riportare tutta un'altra serie di soft skills, proprio perché si tratta di competenze sempre più ricercate, per cui volevamo portare degli esempi pratici. Allora, time management, entriamo subito nel, nel vivo. Eh, cosa, cosa significa... Queste, queste parole inglesi che ormai siamo abituati sì. ad avere nel, nel linguaggio comune eh, vuol dire gestire il tempo, quindi eh, gestire il tempo vuol dire sapere esattamente quello che devo fare, gli strumenti che ho a disposizione, per quando lo devo fare e, ehm, e quindi organizzare tutto questo ehm, questi strumenti appunto che ho a disposizione in modo eh, efficace, efficiente e produttivo. 
non tralasciate mai di tenere uno spazio per l'imprevisto, per cui questo è un piccolo suggerimento che forse magari non abbiamo messo per iscritto, ma che è sempre buona norma eh, tenere a mente. Quindi, ehm, ovviamente, eh, se voi facciamo un esempio che non c'entra nulla con eh, nella scuola, nell'ambito lavorativo, volete andare in vacanza fra una settimana e eh, sapete che volete andare al mare, che dovete partire il sabato, che dovete prendere eh, l'aereo che avete a disposizione 500 euro, eh, sapete, avete tutta una serie di, diciamo, di, di paletti che vi guideranno nella eh, gestione di questo mini progetto, chiamiamolo. E quindi eh, se veramente vogliamo partire entro una settimana, devo tenere prima cosa in considerazione le prenotazioni e poi tutto quello che va a seguire, compresa magari una piccola valigia. E dipende anche da quello che, che uno deve, vuole andare a fare. Quindi ehm, abbiamo voluto evidenziare cinque elementi eh, importanti che, eh, che caratterizzano poi anche come gestire appunto il tempo. Il punto di, eh, di partenza, come vi ho detto prima, la prima cosa che vi ho detto è avere chiaro l'obiettivo, perché se eh, non è chiaro l'obiettivo non sappiamo dove vogliamo andare o dove dobbiamo andare e quindi eh, non sappiamo neanche definire bene, eh, come direbbe il nostro manager, fare un retro planning per dire, va bene, queste sono tutte le cose da fare per arrivare a quell'obiettivo. Se l'obiettivo non è chiaro, eh, fermatevi un attimo, prendetevi il tempo necessario per definirlo. L'obiettivo, l'avrete già visto tante volte, questo acronimo che è SMART, deve avere appunto queste caratteristiche, deve essere specifico, cioè non, non, non può essere generico, deve essere definito in maniera chiara e posta in frase affermativa, positiva, nel senso voglio andare al mare, non, non voglio andare in montagna o in collina. Questo vi mette già in un'ottica eh, di eh, appunto positività, di chiarezza e di quello che volete ottenere. L'obiettivo deve essere misurabile, quindi deve essere divisibile in fasi e ciascuna fase deve essere gestita come se fosse un mini progetto e quindi devo poter anche valutare le singole fasi, perché se io fallisco per esempio sulla prima fase del nostro progetto di andare in vacanza fra una settimana e fra cinque giorni non ho ancora trovato la località e sono messo un po' maluccio, non ho saputo gestire bene la prima fase che era quella appunto di eh, avere i biglietti in mano o quantomeno sapere come muoversi per andare nella località dove volevo andare. L'obiettivo deve essere raggiungibile ma non scontato, mi viene da dire, nel senso che ehm, allora, deve essere raggiungibile, che vuol dire non scontato e neanche troppo difficile. Deve essere quella giusta quantità di sfida che vi mette voglia di farlo, che vi dà l'entusiasmo, che vi dà l'interesse per poterlo raggiungere. Se è troppo difficile, perché vi è stato dato un obiettivo che voi ehm, riconoscete in maniera oggettiva che non può essere raggiunto, partiremo con il piede sbagliato, perché ognuno di noi partirà dicendo cavolo, ma io quell'obiettivo non lo raggiungerò mai. Posso fare l'impossibile, posso essere il più bravo del mondo, organizzarmi nel modo migliore, ma comunque so già in partenza che quell'obiettivo non è raggiungibile. 
allora in casi come questo è meglio rivedere l'obiettivo quindi eh, devo dare un esame fra un mese ma devo studiare 100 libri ragazzi eh, non mi ricordo quello che aveva la lettura veloce ma fa niente eh, però mi sembra che eh, sia abbastanza improponibile mettiamoci almeno adesso scherzo due mesi di, di attività di, di, di tempo per dare l'esame oppure dotiamoci di eh, lavori di gruppo perché così magari ci si può suddividere il lavoro e si velocizzano alcune parti del processo. D'altra parte, se vi date un obiettivo che sapete benissimo essere già vinto in partenza, tipo la pubblicità, ti piace vincere facile, non avete lo stimolo per farlo, per cui lo farete probabilmente con la non dovuta concentrazione e quindi magari potrebbe anche inserirsi qualche errore di percorso proprio perché non c'è l'attenzione che, che è dovuta quindi deve essere realistico e quindi ecco vedete sfidante gli obiettivi devono essere né troppo semplici né troppo difficili perché eh, o demotivano oppure non, non ci stimolano deve essere scadenziabile cioè devo dare un esame, punto, non è un obiettivo smart, l'obiettivo smart sarà devo dare l'esame di mh, analisi 1 che prevede questa serie di, eh, for, mh, di mh, elementi da, da conoscere e da padroneggiare, lo devo fare in un certo tempo dandomi la data di scadenza che sarà messa fuori magari dal professore in anticipo magari di un giorno di due giorni ma mi devo dire io questo esame presumibilmente riesco a prepararlo e a darlo in un mese e mezzo ok quindi deve essere scadenziabile e all'interno vi suddividete in varie fasi in modo tale da sapere se siete in linea con quanto avete previsto ed è qui che rientra il discorso di prima tenetevi l'imprevisto perché potrebbe esserci una giornata che magari uno semplicemente ha mal di testa molto forte e non riesce a concentrarsi come dovrebbe e quindi è giusto che poi eh, abbia il tempo di poter recuperare quello che quella giornata non ha fatto. I previsti di ogni sorta purtroppo sono sempre dietro l'angolo, per cui è sicuramente importante prevedere anche questo tempo cuscinetto, quindi non ridorsi all'ultimo, anche se diciamo la procrastinazione in tanti campi può farla da padrone, però per una corretta gestione del tempo la procrastinazione non è di certo la strategia vincente. Eh, se avete domande durante l'esposizione potete tranquillamente o scriverle nella chat oppure alzare la mano oppure eh, aprire il, il microfono e, e fare la domanda così ehm, possiamo magari entrare mh, nel dettaglio, fare esempi o approfondire dei punti che eh, possono essere di maggiore interesse per alcuni di voi perché magari si sono trovati in situazioni critiche e, eh, e quindi ehm, possono essere un buon esempio per, per parlarci, per analizzarli. Assolutamente sì, il feedback da parte della platea penso che sia il tesoro più prezioso di ogni relatore, di ogni speaker, per cui non vi fate assolutamente nessun problema, non siate timidi, anche delle domande che potrebbero risultare banali potrebbero invece dar luogo a forti spunti di riflessione. Bioritmo, il ciclo del tuo rendimento. Allora, chissà quante volte vi sarete trovati a dire mi sembra quasi di essere più produttivo di sera, mi sembra quasi di essere più produttivo di mattina, oppure di riuscire a svegliarvi senza nessun tipo di problema alle 5 di mattina per poter ripetere per quell'esame da lì a pochi giorni, oppure di... Io no, <ride> io no, io studiavo fino a sera tardi, al mattino non, non, non era gestibile. Ok, quindi possiamo tranquillamente classificare Emanuela eh, in questa seconda casistica. 
le persone civetta hanno una maggiore produttività nelle ore serali, per cui quando vi sentite magari inadeguati rispetto a quelli che possono essere dei compagni di corso o magari delle persone che conoscete appunto nella vostra vita privata, cioè il non riuscire a studiare entro il mezzogiorno, chiaramente bisognerà pur sforzarsi perché il tempo a propria disposizione è poco, ci sono tantissimi esami da dare, tantissime task da soddisfare, tanti altri impegni anche extracurriculari, però il fatto di non riuscire sul serio a concentrarsi prima di una certa ora non è pigrizia, quindi sfatiamo questo mito, è semplicemente una predisposizione personale all'essere maggiormente produttivi nelle ore diurne e quindi essere un tipo a all'odola, oppure maggiormente produttivi, come appunto Emanuela ci ha portato un esempio pratico della sua esperienza personale, e quindi sentirsi più che altro civetta. Eh, questo per dire cosa? Quindi calato proprio nell'ambito del time management. Le task che secondo voi sono più sfidanti o che possono effettivamente portarvi via più energie, sarebbe bene appunto programmarle all'interno della parte della giornata che vi è più congeniale, quindi se siete delle allodole nelle ore diurne, se siete invece delle civette nelle ore serali e dedicarvi invece... Ehm, durante le ore uh, nelle quali vi sentite obiettivamente più scarichi e meno energici, a dei compiti magari un po' più monotoni, più rutinari, che non vi impegnano troppo a livello mentale e o fisico. Il dopo pranzo comunque un po' da biocco c'è. Cioè. Sì, diciamo che mh, questo esula da qualsiasi tipologia di persona, quindi sai che si tratti di una lodola, sai che si tratti di una civetta, magari i processi di digestione ecco, potrebbero effettivamente andare ad inficiare sia l'uno che l'altro tipo a livello di bioritmo. I ladri di tempo, anche qui proseguiamo tra virgolette per frasi che chissà quante volte avrete pronunciato o forse sentito pronunciare. Se prima con il bioritmo parlavamo di io prima del mezzogiorno non riesco a studiare, non riesco a concentrarmi, oppure potrei tirare sino alle tre di notte senza nessun tipo di problema, un'altra frase tipica nell'ambito del time management è questa, non ho mai tempo. Sicuramente ci sono tantissimi compiti da eh, appunto svolgere, ci sono tantissime attività alle quali dedicarsi perché chiaramente ognuno di noi può essere anche impegnato su più fronti, vita privata, vita scolastica, vita lavorativa per chi appunto già di voi sta sperimentando l'approccio con il mondo del lavoro. Però dietro questa frase non ho mai tempo, che rappresenta il più delle volte una giustificazione, ecco che si nascondono determinate cause, anche piuttosto insidiose. Quale per esempio la procrastinazione, il fatto di pensare alle attività senza però portarle a compimento. Ciò significa quindi che si sprecano, ecco proprio questo è il termine giusto, si sprecano più energie nel pensare di dover portare a termine delle attività attività che non nel compierle, specialmente quando si tratta di attività che non ci impegnano tantissimo eh, sotto il punto di vista temporale, le azioni brevi, i compiti brevi andrebbero svolti subito, quindi meglio dedicarsi subito alle attività brevi. Ci comporta maggiore dispendio di energia mentale il fatto di dover pensare di svolgere quella determinata attività piuttosto che farla. Abbiamo poi un altro mostro un nemico del time management che è la scarsa pianificazione e la poca consapevolezza delle priorità. Sicuramente questo lo riprenderemo durante il corso della nostra presentazione anche perché tireremo fuori uno di quegli esempi classici dei corsi sul time management, vale a dire la matrice di Eisenhower. Però tecnicamente eh, quando non abbiamo consapevolezza delle priorità il disastro è dietro l'angolo. I compiti non possono essere tutti urgenti, se qualcuno vi dichiara che i compiti sono tutti urgenti, sono tutti importanti allo stesso modo, il più delle volte non sta dicendo tutta la verità, perché nel momento in cui cinque compiti sono tutti e cinque urgenti e prioritari, in realtà è molto semplice che nessuno di questi compiti lo sia sul serio, per farvela proprio breve. Per cui sicuramente pianificare e avere consapevolezza delle priorità è qualcosa da cui non si può prescindere. Abbiamo poi... Volevo interrompere un attimo perché a volte il, il discorso, soprattutto magari nel, nel mondo del lavoro, no? dove si ha più a che fare con gli altri, magari nello studio è 
mi gestisco io il mio tempo. Sì, quindi... Un lavoro un pochino più individuale, a meno che non ci siano di mezzo i team, la... di... esatto, lavori di gruppo o altro. Eh, a volte eh, al lavoro arrivano in ufficio, insomma, fisicamente, e dice, ah, questo è urgente, questo è urgente, questo è urgente. Poi fai la domanda e dici, scusa, ma tu da quanto tempo lo sapevi? E me l'hanno detto due settimane fa. Allora, in questo caso effettivamente è urgente, perché ormai siamo vicino alla scadenza. Il problema dove sta? Sta nel fatto che la persona che vi è venuta a dire è urgente, me lo devi fare subito, non è stata in grado di gestire la priorità delle cose. Quindi avrebbe dovuto farsi una lista delle sue eh, attività, metterle in priorità, decidere quali doveva fare lui e quali assegnare eventualmente ad altre persone e darle nel momento giusto. Quindi a volte purtroppo al lavoro ci si trova sul tavolo con cinque urgenze che sono veramente nella realtà cinque urgenze perché tutti ti stanno chiedendo informazioni diverse magari per la stessa riunione, quindi hanno la stessa priorità a livello di tempo, però non sono state gestite correttamente a monte rispetto a voi. Allora in quel caso, eh, se vi venisse detto appunto avete queste cinque priorità, queste cinque urgenze, scusate, dovete essere voi a chiedere va bene, di queste cinque urgenze mi dai tu la priorità perché in questo modo voi eh, vi tra virgolette scaricate della responsabilità di una malgestione che non è dipesa da voi volevo solo fare questo, sì. questo appunto perché a volte purtroppo spesso eh, ci si trova in questa situazione Grazie mille appunto ad Emanuela per questo contributo, assolutamente vero, tant'è vero che anche all'interno della nostra slide abbiamo deciso di legare la poca consapevolezza delle priorità che magari può provenire anche dall'esterno ad una scarsa pianificazione, che era proprio il fulcro di quello che ci ha appena esposto Emanuela. Abbiamo poi le continue interruzioni dall'esterno, delle volte anche interruzioni evitabili, le distrazioni social, perché ormai fanno un po' parte della nostra vita quotidiana, quindi capita, insomma, eccola qui, <ride> eccola qui, ci voleva appunto fornire un esempio in diretta di questa... Uh come dire, di questo ladro di tempo che sono le distrazioni social, la notifica, Whatsapp, Facebook, Instagram, sicuramente sono eh, tutti elementi che andrebbero lasciati fuori da una corretta gestione del tempo. Non saper delegare, non saper dire di no, non approfondisco perché abbiamo delle slide dedicate a questi due aspetti che non sono per nulla banali e che quindi meritavano sicuramente un approfondimento in più. Eccolo qua, la bacchetta magica. <ride> Sicuramente non esistono bacchette magiche, non esistono pozioni magiche, non abbiamo qui mago Merlino, quindi ognuno poi dovrà sempre cercare di gestire il tempo secondo quelli che sono i propri strumenti, le proprie possibilità e quello che ha preso durante il corso degli anni, che sia per motivo di studio, che sia per motivo personale, che sia per motivo professionale. Parte della delega. Delegare ci permette appunto di, um, come dire, riuscire a gestire maggiormente il tempo. Ci permette di concentrarci su quelle che sono delle task per noi maggiormente strategiche o magari sui compiti che per un motivo o per un altro devono essere per forza in capo a noi. Tutto quello che può essere delegato però implica anche un profondo lavoro su se stessi. Delle volte ehm, si, ci si fa prendere da quella che può essere la sindrome di Superman oppure di Wonder Woman e sembra quasi che il delegare, ripeto, non soltanto sul lavoro ma anche quando vi ritrovate per esempio a dover lavorare in gruppo, ecco, per studio, anche nella vita quotidiana e penso che questa sia una tendenza anche maggiormente femminile del tendere all'accentramento di tutte quelle che possono essere le attività sia fuori casa che dentro casa per mantenerne il controllo. Delegare quindi implica prima di tutto un profondo lavoro su se stessi, 
ripeto, quindi capire che non si può di certo gestire tutto, che non c'è nulla di male nel delegare e che questo quindi non andrà a danneggiare il nostro ego. Ecco perché abbiamo proprio deciso di eh, includere nell'arte della delega anche l'importanza di mettere a tacere il proprio ego, quindi fare un profondo lavoro su se stessi e far tacere l'ego. Ovviamente nel momento in cui andiamo a delegare c'è sempre una persona dall'altro lato, quindi se questi primi due concetti del lavoro su se stessi e dell'ego si riferiscono alla persona che delega, gli altri due concetti, quello della comunicazione efficace, e, eh, della fiducia e dell'empowerment, in un certo senso coinvolgono tantissimo la persona che invece riceve il compito da svolgere. Comunicazione efficace è molto importante poiché rischiamo di fare davvero dei disastri, rischiamo magari di delegare dei compiti che poi in realtà ci ritorneranno indietro come dei boomerang, anche perché in genere quando deleghiamo cediamo a seconda dei ruoli, a seconda delle situazioni, una parte della responsabilità sull'altra persona, ma è pur vero che è come se restassimo noi un po' i project manager di quel determinato tipo di task. Molto importante quindi trasmettere tutti gli elementi affinché la persona possa svolgere il compito, quindi dare tutti gli elementi per poter comprendere come andrà svolto questo compito, ma chiaramente sempre lasciando molto spazio a fiducia ed empowerment, che sono in un certo senso delle dirette conseguenze. Quindi si crea anche un clima più collaborativo, un clima fondato appunto sul team working o eh, comunque sull'empowerment di quelle che possono essere le risorse, che siano nostri sottoposti, che siano nostri compagni di corso, che siano altre persone della famiglia. Vi faccio un esempio molto ma molto banale. Chissà quante volte da bambini ci sarà stata la mamma che ci chiedeva di portare fuori il pattume o magari di darle una mano semplicemente nel ritirare i vestiti in bucato o magari eh, nell'apparecchiare la tavola. Anche questo può essere un esempio banale ma molto efficace di delega all'interno delle mura domestiche, chiaramente tenendo sempre conto delle capacità del delegato e dà anche il senso di empowerment sin dai piani bassi, permettetemi il tema, ma è semplicemente per questione di gioventù, della famiglia. Sì, sono d'accordo. Anche qui eh, sulla delega cioè, si apre un mondo, ehm, perché effettivamente è una materia ehm, molto profonda, perché coinvolge sicuramente almeno due persone, eh, il delegante e il delegato. E, e quindi eh, il delegante ha le sue particolarità, ha le sue predisposizioni, le sue caratteristiche e lo stesso il delegato. Eh, una brava persona che sa delegare sa conoscere eh, chi ha di fronte. Se mi entra in azienda oggi una ragazza, una ragazza, un ragazzo che eh, entra a far, par far parte del mio team, eh, devo riconoscere che per quanto quella persona <coughs> magari ha già fatto tre anni di esperienza da un'altra parte, è il primo giorno che è in azienda con me, quindi non posso chiedergli di fare un'attività ad alto contenuto dove pre si presuppone la conoscenza dell'azienda, ma dovrò introdurlo piano piano, non perché non è capace, ma perché deve acquisire delle nuove conoscenze e nuove competenze in azienda e quindi <coughs> via via che eh, il, il delegato appunto acquisisce queste competenze ci sarà sempre un più, eh, una sempre maggior delega fino diciamo così a quello che è il tagliare il cordone ombelicale quindi eh, un buon passiamo al termine leader in questo caso perché di solito è quello che poi deve delegare ehm, un buon leader sa riconoscere chi ha di fronte quindi eh, le competenze le conoscenze le, 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 come si padroneggia anche a livello empatico e tutto e si sa adattare perché la comunicazione, ricordatevi, che è eh, 
compito di chi trasmette il messaggio accertarsi che il messaggio arrivi correttamente. Quando io dico una cosa, facciamo un esempio a Miriana e le dico guarda che c'è da fare questa attività e non entro troppo nel merito perché penso che lei abbia già tutte le conoscenze, se poi lei il lavoro lo fa male è responsabilità anche mia perché non sono stata brava nel comunicare quello che lei doveva fare o nel verificare che lei avesse capito correttamente. Quindi, ehm, secondo me, questo è un altro, un altro punto molto, molto importante. Come è veramente bello arrivare al punto di, eh, di dire alla persona con cui si collabora eh, ti occupi tu di questa cosa. A volte, anche di recente, Miriana, proprio forse settimana scorsa, eh, io ho detto, Miriana, per favore, occupati tu di, di questa presentazione e, e lei voleva maggiori informazioni per, per appunto definire che cosa mettere nella presentazione. Io le ho ci siamo aggiornati su quelli che erano i temi fondamentali di cui si voleva parlare poi lei a un certo punto è partita, è andata di là, ha iniziato a fare le sue cose, è tornata indietro e mi fa altre domande. La mia risposta è stata, ve lo posso assicurare, vai di là e fai, ti ho detto di farlo, sei in grado di farlo. Questo non perché io non volessi aiutarla, ma perché riconosco che Miriana abbia tutte le conoscenze, tutte le competenze per poter fare quell'attività, e so che Miriana se si trova in difficoltà veramente alza la mano e mi dice questo non lo so fare allora si è instaurato fra le due persone un rapporto di fiducia tale per cui io sono sicura che lei è capace di farlo ma lei ha la sicurezza da parte sua che se avesse dei dubbi può chiedere senza problemi questo secondo me è il, il giusto incastro della delega ed è veramente una cosa che, che dà soddisfazione poi a entrambe le parti, al, delega, al delegante perché dice la persona è cresciuta perché due anni fa quando Miriana è entrata non era in grado di fare questa cosa da sola e per la persona stessa perché dice in due anni sono riuscita a fare questa cosa, la faccio da sola, l'ho fatta bene e magari non ho neanche avuto bisogno di suggerimenti. Quindi è veramente una cosa eh, che se gestita eh, in modo corretto è, è molto, molto bello. Comunque eh, queste poi sono le, le vere soddisfazioni magari sul, sul lavoro. Ehm, quindi... Ricapitolando un attimo questa slide, le due prime, eh, la prima linea diciamo, è lavorare su se stessi, quindi conoscere se stessi, essere in grado di dire ma se anche non lo faccio io questa cosa non succede niente perché me la fa un'altra persona di cui ho fiducia che comunque posso monitorare, controllare, aggiustare. L'altro aspetto è la comunicazione efficace e la fiducia e la, appunto l'empowerment. E qui riprendo un attimo quel discorso che io facevo all'inizio dicendo ehm, se volete su questi temi scriveteci, siamo a disposizione per approfondirli anche in sessioni individuali magari per andare a lavorare su eh, particolari situazioni che, che potete aver dovuto affrontare nel corso della, della vostra esperienza eh, o di vita o, di, o scolastico lavorativa per alcuni di voi che magari hanno già, già iniziato a lavorare. Passiamo alla successiva, imparare a dire di no. Imparare a dire di no presuppone anche questo concetto, un fortissimo lavoro su se stessi, scopriamo assieme come mai. Delle volte capita di essere yes men, ok, mettetemi appunto questo termine molto statunitense, 
poiché mh, si cerca di accontentare sempre tutti gli altri, andando anche a non rispettare le proprie priorità e quelli che sono lo svolgimento dei propri compiti assegnati sin da principio. Questo perché si va verso una sorta di svalorizzazione della propria autostima. Nel momento in cui eh, si gode di un buon livello di autostima, viene più facile dire di no. Nel momento in cui invece l'autostima un po' scricchiola e lasciamo che la considerazione di noi stessi eh, dipenda un pochino da quello che dicono, che pensano gli altri di noi, è normale che diventerà molto più difficile dire di no. Mm, nel momento in cui diciamo sempre di sì, ci sembra di essere a posto con il mondo, ci sembra di essere degli individui validi e poi magari non saremo più in grado di tenere a bada il tempo e lo stress. Diversamente, nel momento in cui riusciamo a dire di no, riusciamo anche a ristabilire quello che può essere il corretto approccio verso noi stessi e verso gli altri. Ovviamente il dire no così a caso e farlo troppo spesso potrebbe risultare invece particolarmente controproducente. Chiaramente dobbiamo cercare di trovare un equilibrio tra quelli che sono dei no motivati e dei no detti intanto per, semplicemente perché non si ha la voglia oppure l'entusiasmo di dover prendere in incarico quel determinato compito. Quindi sicuramente riuscire a stabilire quando quel no effettivamente ci potrà eh, salvare la pelle e salvare anche l'equilibrio psicofisico in un certo senso e quando invece quel no lo stiamo dicendo semplicemente per sbagliatezza. Eh, si dice che dopo una certa età eh, non si abbia più voglia eh, di fare le cose semplicemente per accontentare gli altri, in realtà impararlo eh, sin dalla tenera età ci permetterà di avere una corretta gestione dello stress e una corretta gestione del tempo, che poi sono i temi del nostro webinar. Le motivazioni. Un no, dire quindi semplicemente no senza motivarlo, può risultare più delle volte scortese e quindi riusciamo anche poi ad incrinare purtroppo il rapporto con l'altro. Diciamo che si presenta proprio questo rischio. Nel momento in cui invece motiviamo il nostro no, è molto più facile che anche l'altro possa comprendere quelle che sono le nostre motivazioni e quello che è il nostro punto di vista. Avere un piano B. Un piano B va proprio a braccetto con le motivazioni, poiché l'offrire un'alternativa alla persona può risultare sicuramente qualcosa di gratificante. Un esempio di risposta potrebbe quindi essere, sotto il punto di vista negativo e quindi controproducente nei confronti della comunicazione e della collaborazione, no, non ho tempo. Una risposta positiva invece potrebbe essere, un esempio molto banale, no, non ho tempo, poiché in questo momento mi è stato richiesto di gestire queste urgenze per sinceramente potrei pensare di aiutarti più tardi o per dire chiamami domani così possiamo rivedere assieme questi temi per cui offrire sicuramente un'alternativa all'altra persona ci permette almeno a mio parere ma penso che anche Emanuela sarà poi d'accordo come pure la maggior parte degli studiosi del time management ci permette dicevo di salvare capra e cavoli sia la nostra autostima e la nostra corretta gestione del tempo e dello stress ma anche i rapporti di collaborazione ricordiamoci sempre che anche noi potremmo avere bisogno dell'aiuto altrui per cui anche dire sempre no potrebbe complicarci la vita in altre situazioni quindi sicuramente autostima equilibrio motivazione ma anche piano B per accompagnare il processo. Vi faccio un intervento da mamma. Allora, io ho una la figlia minore di, a 12 anni e adora ad and andare a cavallo, quindi normalmente ci va il mercoledì e poi il sabato. Molto spesso il sabato le dico no, non possiamo fermarci perché abbiamo altro da fare, bla bla bla. Martedì sera ehm, bisognava <coughs> decidere se poi mercoledì sarebbe andata a cavallo oppure no. E eh, a detta stessa di mia figlia eh, sarebbe stato un no perché aveva tante cose da fare per giovedì, per la scuola. E quindi eh, lei stessa dice mamma sarebbe un no però io ci tengo tanto ad andare a cavallo. Allora in quel momento per me sarebbe mo stato molto più facile dire sì vabbè 
città, in qualche modo facciamo, vai a cavallo, poi ci penseremo. Oppure dirle semplicemente, no, hai da fare la scuola, la scuola ti ho sempre detto che è prioritaria, per cui non vai a cavallo. Però mi sono messa nei suoi panni, quindi l'empatia che, che ritorna. E mi sono detta, a sta ragazzina io dico di no il sabato perché abbiamo altro da fare. Dico di no anche eh, la do, il mercoledì perché deve studiare per domani e, e mi esce demoralizzata, svogliata e poi non ha voglia di studiare. Allora gli ho detto, Eloisa, cosa ne pensi se domani, mercoledì, non vai a cavallo? Però sabato passiamo tutto il giorno in, in scuderia con il cavallo e, e stiamo là, mangiamo là e facciamo le cose. La reazione di, di Eloise è stata una gioia da vedere perché le si sono illuminati gli occhi perché poteva stare tutto il giorno, il sabato, che per lei era importante là con diciamo, il suo cavallo a, a, a pascolarlo, a portarlo in giro, a fare quello che vuole fare lei e d'altra parte era anche soddisfatta che le avessi detto io di no, che non poteva andare il mercoledì perché le avevo tolto l'obbligo di dover scegliere. Quindi in quel momento lei si è sentita sollevata perché dice Beh, però è la mamma che mi ha detto di no, per cui devo studiare, è giusto che io studi, quindi sì, mi pesa, però non tanto. Però ci ho guadagnato la giornata del sabato. Quindi, eh, a volte, eh, quello che si dice dire no è anche educativo, eh, è, è vero, è educativo nei confronti degli altri, perché li fa anche crescere, perché non è che possiamo sempre ottenere tutto, ma è anche un ritorno positivo per noi stessi che diciamo no. Perché se tutte le persone che entrano in ufficio e mi fanno una domanda, io rispondo, io alla fine della giornata vi assicuro che ho fatto il loro lavoro ma non ho fatto il mio. Quindi saper dire no è anche una... Ehm, Mettere davanti agli occhi degli altri, guarda che non esisti solo tu e solo il tuo lavoro, ma esisto anch'io con il mio lavoro. Quindi ti riesce a dare quel giusto equilibrio fra i sì e i no che vengono detti e i piani alternativi e quindi si riesce a, eh, ad avere un'autostima, un equilibrio, dare la mano una mano a chi ha veramente bisogno in quel momento e dare una mano a chi ha bisogno magari il giorno dopo. Quindi il no non è sempre negativo e quindi ritengo che sia, fosse un punto veramente importante da, da, da affrontare e ve l'ho proprio trasmesso con un'esperienza di vita mia quotidiana che non c'entra niente con con appunto l'attività o lavorativa o altro, perché come si è detto all'inizio, time manage, management, management, management. management. Beh, mi deve sempre correggere in inglese, e, e, e stress sono appunto eh, trasversali e sempre presenti in tutti i momenti della nostra vita. E qui vado avanti perché altrimenti vado avanti a chiacchierare. E torniamo a Eisenhower, ecco o forse qua. no. Allora, tro appunto, troviamo questo esempio, è una matrice che spopola all'interno dei corsi sulla gestione del tempo e che effettivamente può ritornare molto utile per avere subito un overview, quindi quasi una fotografia. E in un certo senso potremmo quasi pensare di utilizzare questo schema riempiendolo con le varie task che ci ritroviamo a dover affrontare. Distinguiamo quindi tra compiti importanti e non importanti, compiti urgenti e non urgenti. 
Compiti urgenti ed importanti, agire subito, li abbiamo infatti definiti con questo rosso che ci dà proprio il segnale di urgenza. Compiti importanti ma non urgenti, andremo a rispettare la scadenza in autonomia. Sappiamo quindi che si tratterà di un compito, di una task che dobbiamo portare assolutamente a termine, ma che possiamo svolgere noi semplicemente rispettando la scadenza. Compiti non importanti ma urgenti, ovviamente importante e non importante che cosa sta a definire anche il valore strategico di quel compito quindi chiaramente se non ha un valore strategico che è correlato direttamente alla nostra posizione o alla nostra persona possiamo sicuramente delegarlo e la persona chiaramente dovrà ricevere anche questa tipologia di indicazione quindi essere consapevole che dovrà portare a termine nel minor tempo possibile trattandosi di un compito urgente quella determinata attività Abbiamo poi dei compiti che invece sono non urgenti e non importanti, in quel caso non dovrebbero essere proprio considerati perché rischiano di tramutarsi a se stessi in ladri di tempo. Quindi questa è sul serio una spiegazione quanto più possibile semplice della matrice particolarmente famosa, la trovate anche su diversi libri di testo e potremmo appunto suggerirvi di utilizzare questo schema anche per organizzare magari delle giornate che possono essere più intense di altre. Abbiamo poi la tecnica del pomodoro. Mm, diciamo che noi durante il corso dei nostri webinar cerchiamo sempre di essere quanto più possibile pratiche, pragmatiche, fornendo sia degli esempi di vita personale, professionale che siano, ma anche parlandovi di tecniche. Quindi se la prima è la matrice che abbiamo appena eh, visto nella precedente slide, adesso abbiamo la tecnica del pomodoro. Non a caso c'è questo timer a forma di pomodoro, il classico timer da cucina. E che cosa significa? Quindi cerchiamo proprio di trasmettervi il senso di questa tecnica e come poterla effettivamente applicare. Diciamo che in un certo senso si lega anche con il concetto di l'attenzione cara dopo un determinato periodo di tempo, quindi si, riesca, si rischia scusate, di eh, non essere poi più produttivi. Esempio, attività numero uno, dedichiamo 25 minuti continuativi senza alcuna forma di distrazione a questa attività. Piccolo break di 5 minuti. Attività numero due, di nuovo senza interruzioni, per 25 minuti ci occupiamo di quel determinato compito. Break 2, sempre della durata di 5 minuti. Abbiamo quindi un'attività di 25 minuti, una pausa successiva a ciascuna attività di 5 minuti e così via. Una volta che avremo completato quattro attività alias quattro pomodori, possiamo prenderci una pausa più lunga che può durare a questo punto, a seconda delle nostre energie, a seconda di quanto siamo stati effettivamente impegnati mentalmente o fisicamente in quel determinato tipo di attività, potrà variare quindi da una quindicina ad una trentina di minuti. Sicuramente si tratta di una tecnica che nei periodi di forte stress o di eh, estremo sovraccarico di compiti, di determinate attività alle quali bisognerà pensare, può ritornare molto utile. Magari non per forza applicata alla lettera, dotandosi sul serio di un timer, quindi 25 più 5, 25 più 5 e così via, e poi 15 o 30, però come principio, come linea di pensiero può essere sicuramente applicata poi in maniera molto pragmatica. Sì, di solito si va anche sui 45 minuti e poi 45 e 50 massimo e poi eh, i 10 minuti. Ehm, tempo fa ho partecipato io come discente a un corso di, di time management e mi è stata, fa è stata fatta notare una cosa che sinceramente non avevo mai preso in considerazione. Allora, supponiamo che io per questi, questi 45 minuti mi dedico totalmente eh, al 100% a alla mia attività. Poi arrivano i 10 minuti di quarto d'ora di pausa, cosa faccio? Prendo in mano il solito telefono. Leggo due messaggini che possono essere effettivamente distrazione e pausa e poi mi metto a giocare. Quel giocare che per noi è 
una distrazione, perché effettivamente mi sto distraendo da quello che stavo studiando, lavorando, per il cervello in realtà è altrettanta attività lavorativa. Quindi il cervello in realtà non si sta riposando. Quindi quando si dice 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, a seconda anche magari mancano mezzo paragrafo alla fine del capitolo, lo finisco, chi se ne frega, vado, vado a un'ora, non è importante. Esatto, però ecco, okay. Diciamo che non bisogna applicarli per forza con timer alla mano, però era semplicemente per darvi un'idea eh, del principio che sta alla base. Però ecco, l'importante poi è che è il cervello che deve staccare e quindi per staccare, per rilassarsi, per eh, veramente riposare quello che, che, che poi è la materia grigia che deve lavorare, non deve essere coinvolto in attività che richiedono sforzo per lui. E quindi anche il, il gioco di concentrazione su, su cellulare, ma è un esempio banalissimo, eh, andrebbe evitato per cui ci si dovrebbe alzare si dovrebbe fare magari un pit stop si dovrebbe fare bere dei bel bicchiere d'acqua mangiarsi qualcosina di, di uh, leggero di salutare adesso ci sono 10.000 consigli che si potrebbero dare mi guardo due messaggi mi faccio una breve chiamata se è necessaria e poi riprendo perché altrimenti il cervello in realtà non stacca e quindi alla fine magari delle due ore, tre ore, uno dice sì, ho fatto 50 più 15, 50 più 15, 50 più 15 e sono stanco che adesso ho bisogno di staccare per due ore. Andate a vedere se quei 15 sono stati veramente 15 minuti di riposo per il cervello. Ecco, era solo questa riflessione che... A volte uno dice mi metto lì a fare un giochino, in realtà il cervello esatto, non si sta riposando. Oltre che poi tutto il discorso degli schermi, quindi proprio l'impressione di non aver staccato. Ecco, abbiamo completato la primissima parte, che poi in realtà era anche eh, la parte preponderante del nostro incontro riguardante la gestione del tempo. Gestione del tempo, abbiamo deciso di trattarlo in correlazione con la gestione dello stress, Vediamo che c'è una domanda, eh, no, magari non c'è una domanda. Guardiamo. Allora, eccoci qua. Abbiamo Dario. Anzitutto, grazie mille Dario per questa tua domanda. La leggiamo. Buongiorno, buongiorno a te. Io non ho mai pianificato il mio tempo in modo strutturato. Avrei una domanda anche in relazione alle indicazioni smart. In quale orizzonte temporale è efficace pianificare, anche tenendo conto dell'incertezza di avvenimenti futuri ed imprevisti? Una settimana? Un mese? Prego. Ma io? <ride> allora, ehm, faccio una traslazione nel mondo finanziario. A fine anno in realtà si fa il budget eh, della, di quello che si andrà a incassare e a spendere per l'anno la, successivo in azienda. È inciso nella pietra? No, perché non abbiamo neanche la palla di scristallo, gli eventi possono cambiare. Pensate al 2020 cosa è successo e cosa potevamo aver pianificato nell'ottobre del 19 e come tutto è stato messo in discussione. Si possono fare dei programmi di massima. Allora, posso fare un programma di massima su un mese. Eh, Concentrerò maggiore attenzione sulla prima settimana, concentrerò ancora maggiore attenzione sui primi due o tre giorni e poi via via che passa il tempo vado a rivedere la pianificazione in funzione di quelli che sono gli eventi che sono intervenuti, se sono andato più lento, se sono andato più veloce e poi ci sono eventi che vanno pianificati eh, con un anno di anticipo altri eventi che possono essere pianificati con dieci giorni di anticipo. Se decido che voglio andare a fare un mese di vacanza in Australia perché voglio imparare eh, l'inglese australiano, ehm, magari devo iniziare a pensarci adesso perché devo anche mettere da parte i soldi, devo prendere i contatti, devo fare tutta una serie di attività. Per cui 
Anche se wow. invece si tratta banalmente di un aperitivo con gli amici che lavorano tutti quanti su Milano, ben venga, insomma, diciamo, sicuramente con gli impegni di tutti potrebbe essere un po' difficile riuscire a coordinarsi, però magari qualche giorno d'anticipo in quel caso basta, quindi sicuramente... Soprattutto anche... adesso che lo possiamo fare via esatto, web. Esatto, esatto, <ride> della tipologia, diciamo, di compito, quello sì, sicuramente. Ok, quindi alla domanda, l'arco temporale, ok. Um... Uh, abbiamo risposto Dario perché magari la tua domanda voleva altre, verteva su altre cose. Puoi anche mettere il microfono eh, se vuoi. Ok, okay. Perfetto. perfetto. Grazie. Sì, grazie mille. Grazie mille Dario, chiaramente qualora vi fossero appunto chiarimenti anche sulla parte di time management che abbiamo appena concluso potete tranquillamente scriverci e aprire appunto il microfono. Allora, parlavamo della gestione dello stress, gestione dello stress che si lega in maniera imprescindibile al tempo. Nel momento in cui non siamo in grado di gestire correttamente il nostro tempo, sicuramente subentrerà lo stress negativo, eh, detto appunto di stress, ma tra poco affronteremo anche questa ehm, differenza tra stress positivo, sì, perché esiste anche lo stress positivo, anche se di solito si dà una connotazione molto negativa a questo concetto nel mondo di oggi, e sicuramente appunto si tratta di temi che vanno sempre e correttamente trattati assieme, sono legati praticamente a doppia mandata. Da dove nasce lo stress? Lo scopriremo tra poco, scopriremo come detto poc'anzi anche la differenza tra lo stress positivo, detto lo stress, e eh, lo stress invece negativo, detto di stress. Impareremo appunto, o meglio sottolineeremo, perché questo lo sappiamo già, l'importanza di razionalizzare, di razionalizzare sì, le situazioni e poi chiaramente abbiamo tutta una serie di suggerimenti pratici, in un certo senso quasi da life coach, fatti poi darò sicuramente la parola anche ad Emanuela, eh, specialmente sulla parte di suggerimenti e quant'altro, proprio perché all'interno di vari corsi di coaching non ci si ritrova ad affrontare soltanto la parte professionale, ma anche e soprattutto la parte personale. In un certo senso si arriva a mettere in comunicazione questi due aspetti. Una parte non può prescindere dall'altra. Da dove nasce lo stress? Allora, con il termine stress che cosa si intende? Si intende una risposta psicofisica e quindi fisiologica, per cui nel momento in cui facciamo parte di un ambiente, nel momento in cui facciamo parte di un ecosistema, è normale percepire degli stimoli dall'esterno. Questi stimoli in noi innescano sempre una risposta. Stimoli recepiti che possono essere più o meno violenti. A volte però la lancetta, come sappiamo, come ci dice anche questa immagine, può arrivare effettivamente a sfiorare il livello massimo di tolleranza. Non soltanto per l'intensità dello stimolo, ma anche e soprattutto per la sua continuità nel tempo. Quindi il fatto che si tratti di uno stimolo, magari non violentissimo, ma ripetuto costantemente durante il corso del tempo, potrebbe eh, arrivarci eh, appunto come un boomerang, quindi potrebbe effettivamente portarci a sfiorare questo famoso livello massimo di tolleranza e poi si rischia di cadere in burnout, che è un pochino la situazione che andrebbe assolutamente scongiurata ed evitata. Stress buono e stress cattivo. Eh, sicuramente quando si parla di stress, come dicevamo anche poco fa, Uh, si tende sempre a pensare al logorio della vita moderna, all'essere totalmente sommersi dai compiti, al percepire lo stress come una minaccia. In realtà esistono due tipologie di stress, stress non è di per sé una parola con connotazione negativa, anche se all'interno del vocabolario rischia ecco, di essere connotata proprio in questo modo. Lo stress buono ci aiuta a performare al meglio in nuove situazioni talvolta complicate perché? perché ci mette in quello stato di allerta positivo che diventa portatore di nuovo slancio, di proattività e alla fine mh, quasi quasi mh, il tutto si conclude con un vantaggio perché riusciamo a tramutare quello che è stato il nostro impegno e la nostra adrela adrenalina in soddisfazione, per cui percepire eh, i compiti, le attività come una sfida 
genera stress positivo, chiaramente sempre dei compiti, come dicevamo prima con gli obiettivi SMART, raggiungibili, sfidanti, ma non impossibili, pianificabili sotto il punto di vista temporale e eh, altri concetti che abbiamo già affrontato. L'esempio che facevamo prima del tuo caso, no? Sì. Quello è un esempio calzante, <coughs> perché... <coughs> poteva uh, sfociare in uno stress, uh, di stress, in uno stress negativo, diciamo, eh, però ehm, avendo dato io la risposta, vai che sei in grado di farlo, ho dato quella fiducia che forse eh, serviva per dire mh, veramente ce la posso fare da sola. Um, è una sfida ma la posso vincere perché se, se, se il mio responsabile ritiene che io ce la possa fare e perché non devo pensarlo anch'io quindi in questo caso lo stress del dover fare una presentazione da sola decidere che cosa mettere prima come organizzarla come che cosa dire cosa non dire è sicuramente passatemi il termine uno stress eh, però è uno stress che ha portato a una positività, che ha portato a una vittoria. In questo caso è intanto ridotto nel tempo perché non è sottoposto tutti i giorni allo stesso livello. C'è dietro un livello di confidence eh, da parte del responsabile, quindi si eh, va ad, ad innalzare anche il livello di autostima e quindi c'è quella scarica di adrenalina che ti porta a dire ce la faccio e effettivamente ce la fai perché il risultato poi è arrivato e io di quella presentazione non ho toccato nulla perché il risultato era, era ottimo, era, era da portare così com'era. L'unica cosa che ho detto è stata visto che l'hai pensata e che quindi hai fatto dei ragionamenti che ci sono dietro visto che poi dobbiamo parlarne in due, me la racconti perché mi interessa sapere perché hai scritto quelle cose, non per valutare, ma perché poi io nel uh, condividere il momento della presentazione mi allineo a quelli che sono i messaggi che Miriana vuol far passare. Questo per me vuol dire far crescere una persona, e darle sicurezza, no? darle quella, quella sfida che so che può vincere, magari ha bisogno di una spintarella, ma che poi si porta a casa come vittoria. Diversa invece è il distress. Il distress sì, viene percepito dalla stessa persona come una minaccia. Delle volte effettivamente può capitare durante il corso della propria esistenza di sentirsi particolarmente schiacciati, sia per eventi traumatici eh, che provocano angoscia, che provocano ansia reattiva e più in generale eh, anche dal peso della quotidianità, perché comunque parliamoci chiaramente quando ci si ritrova a doversi gestire su più fronti, a cercare di performare in diversi ruoli che si assumono durante il corso della vita, effettivamente eh, il tutto potrebbe risultare piuttosto complicato. Questo dipende però anche dal nostro atteggiamento, quindi attenzione perché quando parliamo di stress buono e di stress cattivo siamo consapevoli che ci sono dei casi estremi in cui chiunque reagirebbe allo stesso modo, però ci sono anche dei casi in cui molto fa l'atteggiamento da parte della persona. Quindi più si resta positivi, più si resta proattivi e più non ci si lascia schiacciare, eh, sicuramente mh, si riesce ecco, a portare in maniera molto più semplice e anche meno traumatica il risultato a casa, qualunque esso sia. Nel momento in cui invece ci facciamo sopraffare dallo stress cattivo, non riusciamo più a far fronte alla situazione. Quindi tendiamo anche ad ingigantirla senza razionalizzarla. Chiaramente una situazione di stress molto forte sarà poi portatrice anche di scompensi emotivi e fisici, perché sappiamo comunque mensana in corpo resano e quant'altro, quindi si tratta di due universi totalmente connessi. Non possiamo parlare di livello fisico, di livello mentale in maniera totalmente indipendente. Il fatto di sperimentare lo stress cattivo 
delle volte diventa quasi cronico, quindi nel momento in cui questa situazione si va a cronicizzare si tramuta appunto in frustrazione, in eh, chiusura e in sfiducia, che potrebbe andare addirittura ad inficiare anche dei compiti che finora invece erano sempre stati portati a termine brillantemente e potrebbe quindi andare ad avere dei riflessi molto negativi anche su situazioni che in realtà sino ad un minuto prima si era sempre riusciti a gestire, per cui molta ma molta attenzione anche all'atteggiamento che ci permette più de delle volte di trasformare, di tramutare eh, delle occasioni di stress negativo in occasioni di stress positivo. Sì, poi anche in situazioni di, di stress, eh, diciamo così, negativo, ehm, se si ha di fianco una persona che ti facilita nel, ehm, diciamo, mettere i puntini su lei, nel senso, eh, quando Miriana dice eh, magari si, in, si va in stress e non sono neanche più in grado di fare quello che fino a quel momento ho sempre fatto e fatto bene, eh, se hai di fianco una persona che ti dice eh sì, poverino, come sei stressato, come ti capisco, no, hai ragione, eh, eh, quella persona non esce dalla situazione. Se di fianco c'è una persona che invece dice ok, andiamo ad analizzare i fatti, che cosa è successo, come possiamo risolvere, se è risolvibile, cosa posso fare per aiutarti, allora la persona inizia a vedere la situazione da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista, che magari la aiuta a superare il momento difficile, tamponando un attimo quelli che possono essere degli scompensi emotivi e fisici e quindi ritornando un pochino in una fase di eh, maggior capacità di gestione del, della situazione. Quindi fa tanto anche chi si ha di fianco, non solo la, la capacità nostra di eh, effettivamente essere in grado o meno di reagire, perché magari in 99 situazioni uno riesce a reagire, ma nella centesima non ce la fa da solo, allora in quella centesima situazione se abbiamo di fianco qualcuno o sappiamo di poter chiamare qualcuno che ci dà una mano anche solo a raccontare le cose che quindi magari esponendole me le fa rivivere e ehm, dare una valutazione più oggettiva e meno emotiva può essere d'aiuto. Quindi eh, anche in questo caso una delle appunto, attività eh, del, del coach può essere questa, cioè eh, a, 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 agevolare l'analisi della situazione. Non vi dirà è giusto e sbagliato, eh, non vi dirà eh, sei sciocco a preoccuparti di questa cosa, perché non sarebbe un coach. Vi farà vedere eh, le cose da una prospettiva diversa, perché a volte quando siamo incastrati in una situazione non riusciamo a muoverci e vediamo solo quello che, che vediamo da quell'angolazione. Magari basta spostarsi di mezzo metro di lato e si vede uno spiraglio che altrimenti non si vedeva. Quindi questo è un altro motivo per cui eh, a me piace tanto ed è il motivo per cui continuo a investire e, e, e a portare avanti questo discorso del provare a fare delle sessioni di, appunto, di coaching proprio per rendersi conto di cosa vuol dire, perché poi alcune tecniche le possiamo facilmente applicare su noi stessi da soli, quindi può essere sempre un, un aiuto. 
Chiarissimo e sicuramente appunto per essere ancora di più portatrici oggi come oggi ce n'è tantissimo bisogno di un messaggio positivo, ognuno di noi ha al proprio interno delle risorse inimmaginabili che magari vengono fuori specialmente nei momenti di difficoltà, però non bisogna mai avere neppure il timore di chiedere aiuto a chi effettivamente in quel momento ci può supportare. Razionalizzando quindi anche le situazioni, qui mi ricollego a questa slide, quindi cercare di dare il giusto peso. Abbiamo scomodato addirittura Winston Churchill con il successo non è definitivo e il fallimento non è fatale. Quindi pensare che comunque le situazioni, anche quando portano con sé un certo carico di emotività, di stress, questo più o meno in qualsiasi tipologia di situazione, in qualsiasi ambito della vita, non sono poi eterne. Suggerimenti e qui praticamente si tratta della nostra ultima slide, devo dire che anche in termini di gestione del tempo siamo proprio a mezzogiorno per cui <ride> siamo sempre stare... a forza. E giuriamo che non è stato fatto apposta anche perché abbiamo cominciato con dieci minuti di ritardo, abbiamo molto piacevolmente interrotto anche per la domanda, per cui a questo punto mi zittisco e do appunto la parola ad Emanuela che chiuderà questa nostra sessione su time management e stress management con questi suggerimenti, abbiamo un po' di tips. Uh, sì, a me piacerebbe fare, <coughs> poi io parto e vedete voi se, se siete d'accordo con questa idea che, che vi propongo. Uh, provate a leggerle queste, questi piccoli suggerimenti e uh, magari trovatene uno che vi colpisce in particolar modo in questo momento, magari uh, per la situazione che state vivendo, per un una qualsiasi cosa e, e magari ne, se volete potete portare una, una vostra eh, testimonianza, una dire a me piacerebbe parlare, non lo so, della, della disconnessione o della, della scala dei valori, della scala valoriale. valoriale. Ehm, io parto da una cosa che mi serve tanto, che è eh, la respirazione. Eh, quando andiamo in stress, quando abbiamo uno spavento, quando abbiamo una situazione che ci può portare danno, essendo eh, esseri animali, eh, la nostra respirazione istintivamente eh, dovrebbe aumentare perché dovrebbe portare maggiore ossigeno a tutte le parti del corpo, in particolare, per esempio, se mi trovo davanti a un cane e devo scappare, ai, ai muscoli. Molto spesso, no, è un leone. Eh, volevo dire leone, mi era venuta tigre, però ho detto evitiamo, perché davanti alla tigre non so se riuscirei a scappare, penso che rimarrei lì immobile e come una statua. Con un cane magari piccolino, un piccolo chihuahuino, ma magari ci posso anche pensare. Allora, invece cosa succede? Molto spesso sentiamo come se la respirazione è bloccata, come se... Eh, respirassimo solo con la parte alta del nostro busto. Voi sapete benissimo che la respirazione è divisibile in tre fasi. La terza fase ci riescono in pochi a farla. La prima fase, eh, è, che è quella che dovrebbe essere corretta come appunto fase iniziale, molto spesso viene dimenticata. La sanno fare bene i bambini perché è istintiva. Ma, cantanti anche. Eh, e i cantanti, esatto, e ehm, l'adulto, diciamo medio, se ne dimentica un po' di questa prima fase. Allora, la prima fase della respirazione è gonfio la pancia, non gonfio i polmoni. Il gonfiare i polmoni è la seconda fase. La terza fase è gonfiare la parte che... gonfiare, me, me, 
mettere aria, diciamo così, ossigeno nella parte che sta sopra i polmoni, quindi nella parte che permette di alzare le spalle se eh, insuflo aria. Tanto eh, è vero che comunque la maggior parte di noi non respira correttamente. Esatto, non respira correttamente e questo provoca automaticamente una minore ossigenazione del corpo. Quindi quando siete magari in una situazione in cui avete bisogno di concentrarvi, di rilassarvi, di eh, lasciar passare un momento difficile, provate a, a farlo, a sedervi anche tranquillamente su una sedia con appunto, la schiena eretta, più eretta possibile, con la, la testa leggermente, non tanto, ma leggermente reclinata all'indietro, e respirare eh, con, con la bocca e con, con il naso perché la testa va reclinata all'indietro perché permette alla parte eh, dell'apparato respiratorio di essere in linea retta e quindi l'aria entra e esce con, con maggior faci facilità anche il fatto di essere sempre piegati in avanti adesso magari non si vede tanto sulla, sul video però il fatto di essere sempre piegati in avanti porta a un blocco se voi lo sentite del diaframma e quindi automaticamente a una respirazione non corretta quindi eh, è alla base anche della meditazione alla base di tante pratiche olistiche eh, pilates, eh, anche Pilate o anche di, appunto, di, uh, dei cantanti come di, dicevi tu prima che devono sapere respirare fare degli esercizi anche proprio di uh, respirazione per avere la giusta quantità di ossigeno per fare uh, qui dovrei star zitta perché lei è una uh, cantante che, 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 che potrebbe andare veramente a cantare sul palco eh, per cui dovrebbe essere lei a parlare, invece io canto sotto la doccia e mi entra l'acqua in bocca, ma fa niente. E comunque, a parte gli scherzi, la respirazione è una cosa che a me ha aiutato nel corso del tempo e ancora oggi quando sento che c'è un momento di particolare stress o mi sento particolarmente piegata in avanti, quello che faccio è proprio raddrizzare la schiena tirare bene indietro le spalle, reclinare veramente, ma, ma di un minimo, come se aveste, diciamo, la puzza sotto il naso, giusto per intenderci, e proprio fare dei respiri profondi, cercando prima di tutto di gonfiare la pancia. All'inizio non è facile, ma prima di tutto si dovrebbe gonfiare la pancia, poi gonfiare eh, i polmoni, lasciate perdere la terza fase perché è difficilissima e poi al contrario sgonfio i polmoni e sgonfio il, la, la pancia. Questo vi aiuta, quindi magari anche solamente due o tre minuti di questa attività vi fa staccare, vi fa rilassare, vi fa riconcentrare e potete partire in maniera diversa. Eh, non vedo interventi, quindi mh, magari vado avanti io, mens sana in corpo sano, penso che eh, parli da solo, che ci siano anche tanti blog che, che ne parlano, comunque è ovvio che eh, la mente e il corpo sono un tutt'uno. Sempre di più si sta, ehm, anche la scienza sta dimostrando che eh, a volte si guarisce da malattie fisiche eh, grazie a convinzioni o comportamenti messi in atto tramite dei ragionamenti e la testa. Quindi eh, il corpo deve essere sano deve mangiare sano, deve portare tutti i principi eh, nutritivi eh, necessari a quello che è il funzionamento. E soprattutto alimentarsi di pensieri sani, perché alimentarsi si rischia diciamo, di somatizzare, magari c'è chi somatizza più sull'apparato digerente, chi somatizza maggiormente sulla testa, però sicuramente c'è una grandissima interrelazione. Mm. Confronto interpersonale, come si diceva un po' prima, non è una cosa negativa chiedere aiuto. Chiedere aiuto 
vuol dire avere una, uh, una, una stiva di se stessi che ti permette di dire oh, io questa cosa da solo non ce la faccio, non per questo valgo di meno, mi faccio dare una mano, mi faccio dare uno spunto da chi magari lo sa già fare o da chi magari mi può dare un'idea diversa. Quindi non necessariamente deve essere sempre la stessa persona, potrebbero essere persone diverse che io chiamo se ho bisogno di sfogarmi di mio marito, se ho bisogno di un aiuto su Excel, se ho bisogno di fare un po' di sport. Eh, perché siamo esseri, e qui torniamo ancora, secondo me qui è un po' tutto collegato, siamo esseri fondamentalmente sociali e quindi abbiamo bisogno per la nostra eh, sanità mentale anche, di eh, stare in gruppo, di stare in società eh, e di avere una qualità della vita sociale appunto che, eh, che sia adeguata al, al nostro momento che stiamo vivendo. Eh, la disconnessione si ricollega anche questa in parte alla qualità della vita sociale. Al periodo odierno. Esatto, perché va bene essere connessi, ma c'è proprio anche la necessità di dire ma adesso mi scollego da tutto a livello magari lavorativo, perché il mio lavoro non è, sono un medico chirurgo che ha bisogno di essere sempre reperibile, quindi se anche c'è un problema e io il sabato e la domenica non rispondo, non succede niente, anzi mi permette di eh, riossigenarmi. Diciamo che sulla definizione della propria scala di valori va sicuramente abbracciato con il concetto di integrità, che è un concetto a noi molto caro. Noi dobbiamo dire ciò che pensiamo, ciò che siamo, quindi nel momento in cui riusciamo a riallineare quello che pensiamo, quello che diciamo e quello che sentiamo e quello che facciamo, penso che quella possa essere una grandissima vittoria in generale proprio nella gestione dello stress, poiché ci permette di essere quanto più spontanei è in linea e a posto con noi stessi, se vogliamo, quindi rispettando sempre quella che è la propria scala valoriale. Sicuramente ci rendiamo conto che si tratta di concetti non sempre molto semplici da mettere in pratica, però volevano essere degli spunti, dei suggerimenti che speriamo possano essere per voi graditi. Allora, parlando di pomodori, perché ci stiamo avvicinando anche all'ora di pranzo, <coughs> abbiamo sforato del nostro buon quarto d'ora, perché siamo due chiacchierone, e, dialogo interno e atteggiamento positivo vanno da sé, parlate con voi stessi, cercate di avere ben chiari gli obiettivi, sapere quelli che sono i vostri punti di forza, i vostri punti che devono essere migliorati e che possono essere migliorati lavorandoci, abbiate un atteggiamento positivo per quanto possibile eh, anche in situazioni magari difficili o che vi mettono veramente a dura prova e eh, speriamo che questo webinar che abbiamo fatto che eh, ha trattato questi due argomenti dello stress e del tempo e come, come gestirli possano essere stati un, un aiuto, un momento di riflessione eh, che eh, appunto possa esservi utile, io direi non solo, non soltanto nella vita eh, accademica o pro, lavorativo professionale, ma eh, soprattutto in quella eh, vostra, nella vostra vita di tutti i giorni, perché se voi state veramente bene, con voi stessi, eh, molte situazioni, ehm, non con la bacchetta magica che abbiamo visto, però lavorandoci eh, possono avere esiti positivi.
se invece partiamo col piede sbagliato e come si diceva prima, no, vabbè, tanto non ce la faccio, infusiamo già l'80% del risultato. Sì, perché in prima battuta noi stessi non, no, noi non crediamo in noi, in noi stessi, per cui non faremo quelle cose che ci permetterebbero di essere vincenti in quel progetto. Allora, l'ultima slide, ultima, ultima, eh, se avete domande ora o mai più, no, non, è, non era così, eh, se avete domande le potete fare ovviamente ora, oppure scriverci, lì c'è appunto l'indirizzo HR mh, trattino meno training a chiocciolavaliumentgroup.com, è un po' lungo però vi, vi rispondiamo. E, mh, se magari vogliamo, vabbè, al limite, sto pensando ai numeri di telefono, però al limite ci possono contattare tramite email e poi in quella, in quella sede ci, ci scambiamo i numeri di telefono. Eh, ricordate, non, non è tanto perché mh, siamo qui e dobbiamo dirlo, perché eh, l'università ci dice ce l'ha imposto, la nostra azienda ce l'ha imposto. Io e Miriana siamo veramente eh, convinte dell'importanza eh, che eh, le persone hanno, l'importanza del ruolo del, del singolo elemento e quindi non fatevi problemi a contattarci. Non pensate che lo stiamo dicendo solamente per dirlo, ma eh, perché per noi è un piacere condividere quello che abbiamo imparato. E, e secondo me è anche una, un compito eh, di chi <coughs> sa le cose condividerle e metterle a fattor comune per chi le vuole ascoltare. Poi magari a voi questo argomento non è particolarmente stato di, di interesse, non ha suscitato... Uh, grandi cose perché magari ne sapevate già magari più di noi ah, in questo caso vi ringraziamo per uh, averci comunque ascoltato mandateci dei suggerimenti eventualmente così integriamo la nostra presentazione e uh, per noi è sempre un'occasione di arricchimento di crescita anche lo scambio la condivisione di feedback e soprattutto il confronto Ok, non so se c'è Paola perché adesso non, non vedo, eh, vediamo un attimo, altrimenti vi, se non avete appunto domande eh, vi augureremmo un buon, buon appetito, una buona prosecuzione di giornata, speriamo di sentirvi Uh, prossimamente via email e poi telefonicamente e perché no magari avere anche l'occasione si spera prima o poi di uh, ritornare agli incontri di persona che comunque sono un'altra cosa esatto te. noi eravamo state praticamente in cattolica l'ultima volta di persona nel novembre del 2019 e tutti quanti gli altri incontri si sono svolti chiaramente in formato digital e sicuramente si è trattato di un'ottima soluzione, anzi ben venga per la tecnologia, siamo fermamente convinte che ci possa semplificare la vita a proposito di time and stress management. Però è pur vero che l'elettricità che si respira all'interno di un'aula, che sia un'aula di formazione, che sia un'aula appunto dedicata ad un evento di employer branding è tutt'altra cosa quindi speriamo sinceramente di potervi incontrare di persona face to face e soprattutto di poter rivisitare la vostra bellissima sede <ride> per cui vi salutiamo qui vi ringraziamo tantissimo e non possiamo che dirvi alla prossima sperando che sia presto e magari anche di persona anche Abbiamo anche una, okay, forse qualche ringraziamento, qualche saluto. Ringraziamo anche te, Matteo, che ci scrive presentazione molto interessante. Grazie mille. Grazie per il vostro tempo, incontro molto interessante. Dario, che ci aveva fatto la domanda prima. Ringraziamo Davide, Giovanni, Camilla. Sarebbe veramente impossibile elencarvi tutti. <ride> Grazie a tutti.
A presto.